आलोचना कथा तफातर जुलईन जाबेदा पक्षिक
আবার এখানে বাইরেই আমরা পারপিচুয়াল সিস্টেম করব যাবেদা করছি তফাত বুঝতে হলে এখানে একটা নিয়মে শীত দেওয়া আছে নতুন শীতে পাবেন নতুন লেকচার শীত যে আছে এখানে পাবেন আর পুরাতন যে লেকচার শীত আছে এখানে নিয়মের শীতের জন্য আলাদা একটা হাতে লেখা শীত দেওয়া আছে ওইখানেও আপনি পাবেন হাজার হাজার শীত আসলে কোনটা আপডেট করা কোনটা আপডেট নাই খুঁজে বের করা খুব কঠিন এই যে পিরিয়ডিক এবং পাপে চেয়ারের জাবেদা দেওয়া আছে এই ছক মুখস্ত করলেও হবে কিন্তু আপনার ছক মুখস্ত করতে হবে না আমি আপনাদের কৌশল শিখিয়ে দিব এখন আমরা ক্রেতার পক্ষ থেকে জাবেদা করতেছি এক তারিখ বায়াস মানে ক্রেতা কোম্পানি পার্চেস কিনছে মার্চেন্ডাইজ মজুদ মাল ফ্রম দা সেলার কোম্পানি সেলার কোম্পানির কাছ থেকে ফর টাকা পঁচিশ হাজার বলতেছে একজন এই কোম্পানি আমরা আমরাই ধরে নি পঁচিশ হাজার টাকার মাল কিনছি পঁচিশ হাজার টাকার মাল কিনছি আর এইগুলা পরে বুঝাইতেছি এই শব্দগুলো আগে এতটুকু বুঝি পার্সের শব্দ তো কেনা আমরা মাল কিনছি পঁচিশ হাজার টাকা ধারে কিনছি নগদ কোন জায়গায় লেখা নাই ক্যাশ লেখা নাই বুঝতে হবে ধারে আমরা ছোট কাছে শিখে আসছি যে কোনো মানুষের কাছ থেকে যেমন সেলার কোম্পানি কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া থাকে এবং ধারে না নগদে হলো সেটা জানা না থাকে তাহলে ধারে ধরে নিতে হবে সোজা কথা ক্যাশ লেখা না থাকলে বুঝে নিতে হবে এটা ধারে কেন হয়েছে ক্যাশ শব্দ দেওয়া থাকে যে ক্রয় করতাম আগে ছোট ক্লাসে লেখতাম ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব বা পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট দুই হাজার নয় সাল এখানে লিখবেন জুলাই এক কিনলে যাবে যেতে হইল ক্রয় ক্রয় ইংলিশ হলো পার্চেস পার্চেস ডেবিট আর পাওনাদার ইংরেজি হলো যেমন মেশিন কিনলে আমরা পার্চেস তো লিখি না মেশিন হিসাবে লিখি যন্ত্রপাতি আসবাবত হিসাব লিখি মাল কিনলে পার্চেস লাগবো কেন মাল কিনলে আমরা লিখবো মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি আমি সংক্ষেপে লিখতেছি আপনারা পুরাটা লিখবেন সম্পূর্ণ লিখবেন ক্রয়েন্টরি যখনই ক্রয় লেখা থাকবে তখনই মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি লিখতে হবে সোজা কথা যেমন এখানে পার্সেজ লিখছি পার্সেজ বলতে এখানে মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি লিখছি আচ্ছা এখন পয়েন্টটা দিতে এখানে আরো দুইটা কথা লেখা ছিল সেটার অর্থ আমাকে বুঝতে হবে টার্মস টু টেন এন্ড থার্টি এফ বি শিপিং পয়েন্ট এটার বাংলা অর্থ কি এটা বুঝে আপনার দরকার আছে জরুরি দরকার টু টেন এন্ড থার্টি টু টেন এন্ড থার্টি টু টেন এন্ড 
থার্টি অনেকেই জানেন এটার অর্থ এটার অর্থ আপনি যখন কিনে আনতেছেন তখন বিক্রেতা আপনাকে অফার দিছে যে আপনার তুমি যদি এমনি তো শর্ত হয়েছিল তিরিশ দিনের মধ্যে এই টাকাটা যে টাকাটা বলেছিল পঁচিশ হাজার এই পঁচিশ হাজার টাকা তিরিশ দিনে দিতে হবে আপনার সাথে কথা হয়েছিল বিক্রেতা বলে দিছে যে তিরিশ দিনে তুমি টাকা দিবে এই শব্দের অর্থ এটা যে তিরিশ দিনে টাকা দিতে হবে সে একটা লোভনীয় অফার দিছে তুমি যদি দশ দিনের মধ্যে টাকা দিতে পারো দুই পার্সেন্ট বাক্যা দেওয়া হবে দুই পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হবে পঁচিশ হাজার দিতে হবে না একশো দুইশো টাকা তুমি কম দিও কিন্তু মেয়াদ কতদিন হবে চার দিন চার দিনের মধ্যে দিতে পারলে আপনার হয়ে যাবে যারা নিউ ফার্স্ট ইয়ারে আছেন বা তাদের তো হাতে সময় আছে কিন্তু যারা ওল্ড ফার্স্ট ইয়ার ফর্ম ফিল করে ফেলছেন তাদের এখন সিরিয়াস হওয়ার সময় যারা ভর্তি করতে স্টুডেন্ট সবাইকে বলবো ভিডিও দেখে যে চ্যাপ্টার গুলো ইম্পর্টেন্ট বলে দিছি এইগুলো আগে কমপ্লিট করেন পরবর্তীতে যে এইসব চ্যাপ্টার যা আছে বাড়তি গুলা করেন সবই শিখতে হবে না শিখলে তো আপনার বিপদ আর আমার এখানে সবই শিখতে পারবেন যেহেতু ভিডিও সেভ আছে যখন আমি যে পড়তে হবে রাত সাতটা এরকম না সকাল দশটায় ফ্রি আছেন পড়েন রাত দশটায় ফ্রি আছেন পড়েন রাত দুইটায় ফ্রি আছেন পড়েন ভিডিও তো সব আছে আচ্ছা তাহলে এটার অর্থ হইল এই এখন এটা আমার কোনো কাজের না পরের শব্দ লেখছে এফও বি শিপিং পয়েন্ট এটা হলো বিক্রয়ের শর্ত জাহাজের বন্দর পর্যন্ত মাল রেখে চলে যাবে জাহাজের বন্দর থেকে আপনার নিয়ে যেতে হবে এখন এটা জটিল কথা বাংলায় এতটুকু লিখেন শিপিং পয়েন্ট অর্থ হলো ক্রেতা পরিবহন খরচ বহন পরি বহন খরচ দিবেন বাংলা লিখে রাখেন এফ ও বি শিপিং পয়েন্টের অর্থ পরিবহন খরচটা ক্রেতা দিবেন যে লোক কিনবে সে দিবেন এই শব্দ লেখা থাকলে বুঝতে হবে আর এফ ও বি ডেস্টিনেশন অর্থ হলো বিক্রেতা এই খরচ দিবে আজকের ক্লাস ভালো করে পড়েন সামনের ক্লাস গুলো একা একাই বুঝবেন ইনশাল্লাহ উপযুক্ত পক্ষ গাড়ি ভাড়াটা ফ্রেট অর্থ হলো বহন খরচ দিল একশো টাকা এইসব শব্দ গুলার অর্থ একটা সিট দেওয়া আছে সবাই জানেন ভর্তি এই শব্দ গুলো একটু বারবার দেখে নেবেন যে শব্দ গুলো বারবার আসে গাড়ি ভাড়া দিল যে যে কিনছে সেই দিবে কারণ যে এখানে লেখা আছে ক্রেতা দিবে তো ক্রেতা এই একশো টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিল তাহলে আমরা বাংলায় লিখলে কি লিখবো ক্রয় পরিবহন ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট ক্রয় পরিবহন ইংরেজি কি ক্রয় পরিবহনের ইংরেজি হলো ফ্রেট এগুলো নিয়মের সিট দেওয়া আছে নিয়মের সিট মুখস্ত করে পারবেন যে ক্রয় পরিবহনে যাবে দা কোনটা ক্রয়ের যাবে দা কোনটা যারা একেবারে দুর্বল তারা এই সিটটা ফলো করবেন এই সিটের মাঝে দেওয়া আছে যাবে দা যেমন ধরেন ক্রয় পরিবহনে যাবে দা ক্রয় পরিবহনে যাবে দা দেখি এই দেখেন ক্রয় পরিবহনে যাবে দা হলো ট্রান্সপোর্টেশন ইন বা ফ্রেট ইন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট একই শব্দ ট্রান্সপোর্টেশন আর ফ্রেট একই শব্দ আর মার্চেন্ট ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখান থেকে দেখে দেখে শিখতে পারেন আটা ষোলোটা যাবে শিখতে এই চ্যাপ্টার থেকে দশ কম ফ্রম ইনশাল্লাহ এখন আমরা পরের অংশে চলে যাই লেনদেনের পরেরটা দেখেন আমরা দুইটা যাবে দুইটা অলরেডি পেয়ে গেছি পাঁচ তারিখ বায়ার কোম্পানি রিটার্ন থ্রি থাউজেন্ড অফ মার্চেন্ডাইজ টু সেলস সেলার কোম্পানি বিকজ দেয়ার 
যে লোক কিনছে তারা তিন হাজার টাকার মাল ফেরত দিয়ে দিচ্ছে কারণ কি তারা যে অর্ডার করছে সেগুলো জানে অন্য পণ্য দিয়ে রাখছে ফেরত দিলে আমরা বাংলায় যাবে দিতাম আগে এটার উল্টা দিতাম অ্যাকাউন্টেবল ডেবিট পাওনা ডেবিট পার্চেস রিটার্ন কত টাকার মাল তিন হাজার টাকার মাল তাহলে ক্রয় পরিবহন ক্রয় ফেরাতে ইংরেজি কি পার্চেস রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্স এগুলো ইংরেজি দেওয়া আছে বারবার করলে মুখ হয়ে যাবে আমরা তো এই জায়গায় তাহলে কি লিখবো allowance of taka 2000 from the goods invoice price of july purchase because of defective merchandise buyer company receive an allowance eta ortho holo buyer company ekta chhar paise ki chhar paise mal je kin pathai chilo 25000 taka এই মাল গুলা অনেক গুলা নষ্ট বেড়েছে এই জন্য যারা বিক্রি করছিল তারা ফোন দিয়ে বলছে ভাই আপনারা ফিরত দিতে হবে নষ্ট মাল ফেলে দেন ডাস্টবিনে আপনার দুই হাজার টাকা দিতে হবে না ডিফেক্টিভ মানে নষ্ট এরকম জিনিসটাকে অ্যালাউন্স বলা হয় ছাড় ফেরত দেওয়া যে কথা ছাড় দেওয়া একই सेम जा আটটা যাবে তা পেয়ে গেলাম আট নাম্বার আমাদের কনফার্ম হয়ে গেল আর লাস্ট এটা যদি না পেয়ে যাবে দুই নাম্বার চলে যাবে সেলার কোম্পানি রিসিভ পেমেন্ট অফ ফুল ফ্রম বায়ার কোম্পানি বায়ার কোম্পানি কে সেলার কোম্পানি সব টাকা দিয়ে দিল সেলার কোম্পানি কে বায়ার কোম্পানি সব টাকা দিয়ে দিল টাকা পরিশোধ করে দিল যখন আমরা টাকা পরিশোধ করতাম তখন নগদ হিসাব কে শুত আর টাকা দিছে কাকে পাওনাদার কে পাওনাদার ডেবিট नगद किस दिशी আর বাকি রেল ডিসকাউন্ট পাইছি এখন বলবেন স্যার ডিসকাউন্ট কিভাবে পেলাম প্রশ্নে একটা শর্ত দিছিল টু টেন এন্ড থার্টি 
সত্যশীল দুই দিনে দশ দিনের মাঝে টাকা দিতে পারলে দুই পার্সেন্ট বার্তা এক তারিখ কিনছি দশ দিন তো এখানে শেষ এজন্য বার্তা পাবো আমরা কত টাকা বার্তা পাবো দুই পার্সেন্ট বলে দিছি मार्चेंट क्या छोश নগদ আমাকে এটা দিতে হবে এই লোক এত টাকা পায় চারশো টাকা ডিসকাউন্ট আশা রাখি বুঝতে পারছেন ভিডিও একবার থাকবে দেখতে পাবেন যত বাড়ি ছোট হবে নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হবে সমস্যা থাকলে নেক্সট ক্লাসেও কথা বলার সুযোগ আছে